。大张啊，依我看，你还是先回家避避。秦所，他们不讲理，我不能不上班啊。我知道。你看他们这么闹下去，你还怎么上班啊？听我的，先回家避一避。这就是张伯忠啊，就是他把我弟给逼死的。你有证据吗？证据？我亲眼看见你在公司打我弟弟。来，看看啊，这个视频我已经传到网上了。姓张的，你敢说我弟的死跟你一点关系都没有吗？喂、哎，张伯忠，张伯忠，你来看看吧。哎，你还信他们的鬼话？张伯忠儿子张伯浩在这儿呢。叔，这个张伯忠上面有副局长赵海洋给他撑腰。下边有他儿子在派出所给他效力，我弟这个冤屈没法送了，真的。所以现在，今天你们必须要给我们一个说法，否则我们就不走了。对。说说吧，出什么事了？没事儿，秦所让我在家休息休息，避险。是因为侯尚东自杀的案子。侯秘书一死，所有人都默认了我爸就是凶手。他们在我的普法视频下留言，他们根本不了解实情就骂我爸，指责他。但是我知道，肯定不是他。他之前让我回去替他管理公司，是我死都不愿意回去，他没有办法才把这些事情交给侯秘书打理的。结果变成现在这样的局面，我在想。我是不是该回去帮我爸了？张梦浩，你知不知道这是哪儿？市局啊。你知不知道你是干嘛的？我是警察。那你回去是帮张伯仲还是帮你爸？这有什么区别吗？帮张伯仲要按照警方的办案流程走程序。如果是帮你爸，你就不能以警察的身份，要脱掉身上这身警服。我问你。你真的要脱掉身上的警服去帮你爸吗？我不知道。你不知道？哎呀，我算看出来了。之前我在派出所的时候，你就对当警察这件事特别不积极，成天插科打诨，能混一天是一天啊。秦所还被你气得时不时的血压升高。也许你根本就不适合当警察，因为你当警察竟然是离家近这么啼笑皆非的理由。哎，你现在每天在派出所都干点啥呀？坐坐办公室，吹吹空调，跟大爷大妈小粉丝唠唠嗑。就你还想帮你爸处理刑事案件？别逗了！哎，你是不是想借着帮你爸处理案件的理由不当警察呀？夏天，麻烦你对派出所民警尊重一点。我告诉你，我作为一个普通的派出所民警，哪怕不能建功立业，哪怕每天只是处理一些鸡毛蒜皮的小事，哪怕只是剪一下普法视频，只要能帮助到老百姓，我就能感到快乐，感到开心，我就能体会到人民警察带给我的荣誉感。你笑什么呀你？哎呀！你这不是很清楚吗？你明明就知道自己应该做什么样的选择，你还问我
。张伯忠，你现在还处于调查期间，调查结束之前，你不能离开东州，要随时配合调查。先送您回家吧，回公司吧。董事长，你受累了。没事儿。董事长，好。最近公司有什么事儿吗？说吧。碧水湾的项目已经停工，可能无法按时交付，业主联合起来要起诉我们违约，并提出巨额赔偿。银行那边现有一笔十个亿的贷款。马上就到期，这几天一直在催。哦、啊，我去找过韦行长，可他助理说，他最近不在国内，联系不上。自然是联系不上了。现在，公司账户上还有多少钱？说吧。公司账户的现金流已经断了，董事长。这些事情啊，全赶在这两天，我们谁也做不了主啊。幸好现在你回来了，还有您尽管拿出主意的好，又拖又麻烦。难为你们了，这些事儿我来处理。进来。董事长，振东集团董事长梁振来了。我说您下正忙，但他坚持想要见您。我前脚刚到，他后脚就来了。来者不善呐。要不，我还是把他推了吧。别。像他这种人，既然决定来了，你就撵不走他。让他进来吧。都在呢，张董事长。呃，听说你受了点惊吓，我过来看看你。毕竟咱们是老熟人了，不能失了礼数，是吧？你们先出去吧。好。你这不请自来，从礼数上没有周全到哪儿啊？说吧，找我有什么事儿？张董事长，这几天不见，白头发又多了不少，还是得注意点身体，毕竟岁数大了，是吧？我怎么能和你梁振比呢？毕竟你还年轻，盐吃的也少。我今天这副模样。我相信你，梁振比任何人都清楚为什么。我这个我还真是不清楚，为什么呀？你要是来看热闹的，你已经看完了，可以走了。哎呦，大哥，你这就礼数就不对了。我大老远跑过来看你，这屁股还没坐热呢，就轰我啊！风景是真好，我在这儿干了那么多年，都没资格站在这儿好好欣赏一下风景。我觉得咱们办公室挺大的了，但跟人张总这一比，那真是小巫见大巫，是吧？恐怕你没有这个机会了。我现在命令你。从这儿给我滚出去！命令。对，你要说是以前啊，你的命令对我来说那就是圣旨。那现在我都不在贵公司干了，那你的命令对我来说其实也就是一张手指，是吧？梁振，我告诉你，我张伯仲不会轻易的倒下，你不要太得意。我那是，你是我大哥，那怎么能轻易倒下呢？我今天来还是要表达善意，毕竟以前
，你一手把我提拔起来，对吧？这个恩情我还是记着。恩情，我真没想到从你这种人嘴里边能够说出“恩情”二字。梁振，你敢说我今天张伯仲的这一切，不是你在背后搞的鬼吗？哎，大哥，这饭可以乱吃，话可不能乱讲。我真是来报恩的。当然了，我那个办公室小了点儿，想跟你这儿换一换，啊，另外把你这个伯仲集团的烂摊子也好好收拾收拾，毕竟我在这儿干了这么多年，啊，多少咱们还是有感情的，啊。嗯，这张支票啊，你随便填，啊，呃，回家好好养养身体，颐养天年。一仰千年。哎呀，没想到，很多年前我身边的一个保安，居然今天拿出一张支票在我面前晃来晃去。梁振，好大的口气呀、啊！大哥，现在已经变了。我确实不再是那个小保安了，但你也不再是蒸蒸日上的伯仲集团的掌权人了。拿着吧，啊，嗯，我告诉你，梁振，你这种人不配坐在我办公室里。我张伯仲一把火把办公室烧了，我都不会让你进来。大哥，你就算不为你自己想，也得为你手底下那些员工着想吧。人家可都拖家带口等着养家糊口呢，你说你怎么那么自私呢？得好好考虑考虑啊，这是你唯一的机会。说完了吗？说完了，立刻从我办公室滚出去！张董事长，今天我要是从这个门走出去，再回来，那可就是另一番景象了我当时我记得给你那么多选项，我怎么都没有想到你最后选择去当警察，因为当警察又辛苦，又累，尤其是在基层当民警。说吧，我真想听听。嗨，就是，哎，别的地方都离家远，就那个派出所离家近，所以我就报警察了呗。再说当时那个情况，要么出国，要么去公司，我不是没得选吗？不过也好，现在想起来，你没来公司替我接手生意，也许是一件好事。爸，公司到底怎么了？没事儿啊，公司的事儿你就别管了。管好你自己的事啊！张伯仲儿子真是警察
。哦，那这么说，网上传的都是真的了？网上都说什么了呀？网上说，张伯仲在市公安局里有保护伞。才把儿子送进了公安系统，哦，还说啊，他在公安局里的那个保护伞姓赵，是个副局长，是个副局长呢。网上说的就都是真的呀，有证据吗？你们就这么相信网上说的是吗？那这个大家都这么说，风不起浪嘛，是不是？我看就是树大招风，隔着屏幕就随便攻击别人，你们几个还跟着以讹传讹。好心人就是这么心凉的。哎呀，林大夫，你这刚回来上班，什么火气这么大？你要是对网络内容有火，你别对着我们发呀。那我们先去查房了。六号床的病人的样子配齐了吗？林大夫。我爸现在什么情况？病人本身身体就比较虚弱，加上又受到严重的刺激，导致颅内血压飙升，险些就造成脑溢血了。但是还好，目前血压已经控制住了，只是病人千万不能再受到任何刺激了，否则后果不堪设想。那有什么办法治疗吗？只能休息。好好静养。我知道了，谢谢。师侄，视频来源调查清楚了。我调查筛选了视频的上传时间，视频最初上传自己的营销号，并且配有煽动性的文案，随后又被网络大 V 和大量的水军转载，迅速成为热搜，继而带动了网友的关注和转发。有大 V 和水军参与的话，后面一定有金主啊！这种营销号一般都是按条计费的，水军也是计数计费。从这几家营销号查出什么没有？这几家营销号大部分的业务都是由一家叫做酷暑娱乐的公司统一分发的。根据我们调查，张伯仲的打人视频也是这家公司接的业务。马上调查这家公司的营业执照，找到注册地址，我们去摸摸底。是。谁啊？哎，你们是？这里是酷暑娱乐吗？呃，是啊。哎，哎，哎，你你你们来干嘛？你们找谁啊？佳佳呀，我们是鹏哥推荐过来谈合作的。佳佳。佳佳是谁啊？你不认识我们佳佳呀？我们可演了好几部戏了。既然不认识我们佳佳，这说明我们之前找的推广公司太不靠谱了。花了那么大一笔钱，网络上连个响声都没有。你们款花钱，外面大的营销公司多的是。专门找到我这儿来，恐怕是有什么难处吧？这，不瞒你说，我们佳佳呀，就是个恋爱小天才。你知道的，这万一我们佳佳哪天红了，被爆出以前的情史，那不前功尽弃了？好，这样，这样你们找我就找对了。嗯。知道我最擅长的是什么吗？嗯，重塑人生啊！污点我能给你洗白了，失败我能给你扭转了。只要不差钱儿，我们佳佳呀是想找一个长期的合作伙伴。你知道，捧火了容易，但未来维护起来可是很费心力的，行不行啊？这个啊，您大可不必担心。我呀，有上千人的团队，绝对长期保证佳佳在网络平台的口碑。哎，原来如此啊！哎，您别看我这儿没什么实际的办公场地啊，但是我是专业的
我有很多经典案例的。哎，那个著名的小说《寻妖斩案》最早就是我们带起来的热度。我可是人送外号“百万水军”大都督。<笑>你说的这个我们略有耳闻，不过，你知道后来那个小说的作者因为非法制售淫秽色情毒物被拘留了吗？这个我不知道。但是不影响那本书依旧很火吧？哎，证明我们公司的实力啊！对对对对对对。不顾事实真相，就算虚假言论，你们也参与造谣吗？这个您就不大懂了。这个世界，谁还在乎事情的真相是什么呀？有趣的事情，那才是真相呢。哎，您说是不是？比如，放出不实言论。诬陷张伯仲，分赃不均，杀人灭口。这可不是我说的呀！再说，这不犯法。你知不知道，在网络上造谣达到一定影响力，已经列为违法范畴了？啊，对了，文件都已经下来了，马上就已经开始实施了。你，你什么意思？啊？我是市公安局网安支队的。别打我！哎，你们干什么呢？放开我！我现在怀疑你网络造谣。你们有什么证据证明那些是我做的呀？我要找律师，我要告你们。叫人来把这些电脑都搬走。别动我电脑！要动我电脑的话，拿搜查令出来。闭嘴！还百万水军大都督呢，我叫你再都督。啊，那些帖子是你转发的？是我转发的。哎，可是我只是文字的搬运工。那营销号上的视频呢？也是我传给他们的。谁让你发的？我不知道。给钱发帖，这都是网络交易。不问姓名，这都是行规啊。不辨真伪，恶意发帖，你有想过受害人张伯仲的感受吗？你看，张伯仲把他秘书给打了，说明他们之间有矛盾呀。侯秘书转头就死了，那他嫌疑最大呀。这事儿肯定跟他脱不了关系。你有证据吗？啊，没证据就往他身上泼脏水啊？找证据是你们公安警察的事儿，关我什么事儿？再说了，他要是真白，我我就是往他身上泼点脏水，也污染不了他呀。之前不是还传说他和赵海洋官商勾结的事儿？哎，你这造谣能力可真是张嘴就来啊！我问你，之前诬陷张伯仲与赵海洋有利益关系的虚假消息，是不是你放出去的？是不是同一个人指使？我不知道。我实话告诉你啊，你现在已经涉嫌网络造谣、诽谤他人。如果你再不说实话，这些处罚都会落在你一个人的头上。你知道这个责任有多大吗？进来，卢局，我们追踪到张伯仲事件，网络上散布谣言的人了，抓了一个叫林毅的。经审问，林毅承认了网上有关张伯仲和赵富局的不实消息，都是他放出去的。谁雇佣的林毅？他说都是线上交易，联络不到对方。啊，我们还得到了一个重磅消息，之前五星跳楼的时候，网上有关赵富局跟张伯仲相互勾结的不实言论，也是他煽动了。同一个人雇佣的。他坚持为客户保密，不肯透露雇主信息。我们也现在确定不了是不是同一雇主。卢局，这么看来，赵富局跟张伯仲都有可能是受害者。查，查查他背后的雇主是谁。是。喂，冯组长，我是卢红泉。这整个就是咱们这个地下工程，基本上都完工了。嗯，这主要是规划。这个就是咱们整个项目的这主体工程。这个阳光现在已经差不多了。那还有多长时间啊？很快。
大概再有四五个月吧。啊，哎呀，我挺喜欢这种设计的，其实。怎么样，刘副市长？你说咱们的人对这个工程进度还满意吧？梁董事长办事，我们政府还是信得过的。但是呢，也提醒各位，不要掉以轻心啊！毕竟以前出过这么大的事情，所以政府对质检把关这一块是非常严格的啊！不要掉以轻心。明白。嗯，梁董事长，有时间吗？我的时间都是领导的。我正好去市里开个会，麻烦你拿车送我一趟。好好好啊，谢谢啊，哎，走，各位请跟我来，嗯，这个。嗯。刘大市长在众目睽睽之下上我的车，肯定是有什么急事儿吧？侯尚东的事儿是你干的吧？梁震，徐伟杰出事的时候，我警告过你，绝不允许再出现命案。你再这么下去，别说我了，谁都斗不住你。这个侯尚东啊，知道的事儿太多了。他要是被捕，肯定得把我供出来。我要出了事儿，你也不好过。牺牲他一个人，保全咱们大家，不亏。明白，你这么淡定，我也就放心了。我办事什么时候让你失望过？那嫂子不是好好回到你身边了吗？嗯，林森的事还要谢谢你啊。都是一家人，咱就别说两家话了。其实我这次找你呢，还是林森，他现在不想在国内待着了。你想想办法，把他送出去。嫂子是想移民。对呀、啊，这次受了这么大打击，他父母也想让他出去。说实话啊，就你走上仕途，虽然是。他父母帮的你，但你真正走到这一步，最终还是靠的你自己。你能这么对他们一家，也算是仁至义尽了。哎呀，这也是应该的呀。再说了，林灿这个人，这么要面子，你这不前两天，这医生跟我说有可能得了抑郁症了，整天寻死觅活的。他想出去，让他出去吧，这样也挺好，我也能安心工作。否则这三天两头闹的呀，谁都受不了。行，这事交给我了。好，那就拜托你了啊。啊，客气，你的事儿就是我的事儿。<笑>林灿要是走了，刘副市长在咱们手里的把柄就少了一个。你真以为是林灿想走啊？您的意思是刘副市长在铺路？那林灿移民的事儿，咱们就更不能办了。该放的就得放，这样抓在手里的才能更牢。可毕竟林灿跟他已经离婚那么久了。想要把咱们输送给林灿的利益，安到刘广胜的头上，并不容易了。刘广胜就是这么打算的。董事长，咱们也该铺铺路了。跟我久了，我的心思你一猜就透。董事长过奖。哎呀，王超那边怎么样？他嘴严，知道该怎么办。我也已经把他的父母安顿好了，但最近大牙好像出了点状况。他又惹什么事儿了
，他在国内重新开放了赌博平台，平台一周内盈利近千万。哎，他跟他说过多少次了？他怎么什么小钱都挣啊？你让他赶紧关了，别让人盯着。我马上通知他，让他见好就收。妹妹，怎么，想哥哥了？老板让我通知你，马上把赌博网站关掉。最近工作不太平。哎，董事长这么忙，就不用操心我的点生意了，啊？什么时候我这点小钱也入得了他的法眼？老板让你这么做，必然有老板的道理。现在关掉网站还来得及。让我扔掉吃饭的家伙，那他来养我这帮兄弟啊？你好好劝劝他们。现在的境外很安全，蓝天白云，美女与野兽。啊、来，来，来，妹妹，你说这赌资到了境外，那就是我的钱。再说了，他们千里迢迢来到这里，就为了抓我一个人回去，<笑>那还不够补贴他们机票钱呢。有什么用呢？是怕你被抓了以后口无遮拦。真晦气！来，耶！哎，哎，唐总，哎，方副局长，您下班了吗？啊，我想问一下，您晚上有没有时间？想跟您沟通一下工作，我们的智慧交通已经开发完了。哦，今天呀、啊，哎呦，那有什么事明天咱们办公室说吧。我这不是怕耽误您的工作吗？所以晚上我想着请您吃顿便饭，然后咱们可以边吃边聊。哎，就在那个镇东酒店，您知道吧？离你们那儿也不远，您就别推辞了吧。哦，镇东酒店是吧？啊，那这么着，你在那儿等我，我马上过来啊。好嘞。那那我在这等您啊！先生，您的客人到了，有点请。哎呀，方副局长，哎，您来了啊！你好啊，来来来，咱们先坐，先坐。呃，就咱们俩啊？对啊，就咱们俩。这么大阵势啊！嗨，您还跟我客气啥？来来来，先坐，先坐。好好好。您之前给我提供的那套方案，可是为我们省了一大笔钱。哎呦，所以那请您吃顿饭不是应该的吗？哎，正好，嗯，我刚刚改完，您看一眼啊。好，你看，你之前跟我说的那几个主要的路口的信号灯都已经更换成我们的智慧交通系统了。哎呦，太好了！你看这套系统啊，就能缓解周边路口的交通压力。对，好，哎，您再给我多提提意见。哎，唐总，哎。梁董事长，你也过来了啊,啊,啊,啊！我在隔壁招待朋友，听说你在，我说过来看看。哎呦，你太客气了。<笑>哦，对了，我得给您郑重的介绍一下，嗯，这位是咱们东州市公安局的方成方副局长，你应该听说过吧？啊，听说过，听说过。<笑>我是镇东集团的梁振、哦，咱们通过电话。啊，对对对对，梁总你好，你好。哎呦，幸会幸会、啊，终于见面了啊。呃，我早就听说咱们市里头来了一个副局长，没想到你这么年轻。啊、<笑>哎，我还听唐总说，说您还是技术顶尖嗯，他那个什么智慧工程，还多亏了方局的智慧。<笑>像这样的青年才俊，那是我们东周的福气。<笑>哎呦，您这过奖了，这就是我们的本职工作嘛。哎，哎您太谦虚了啊！把咱们那特色菜都都都安排上。好啊。哎，别别别，太麻烦了。这、哦、这这不麻烦啊。我们酒店的特色就是西湖牛肉羹，还有蛋黄清蟹，这都是从杭州请的师傅，食材也是从杭州空运的。到时候您品尝品尝啊！不是这，您太客气了、啊。不是客气，您要觉得好呢，就给我们推荐点朋友过来，然后这这也算给我们打广告了，对吧？<笑>哎呦，这个初次见面啊，还请方局笑纳。嗯嗯，打开看看。
，这是梁总的一点小心意，咱们每个人都有。哎呦，梁总啊，您看咱们这第一次见面，您就送我礼物，这有点不合适。这有什么不？就是个伴手礼，呃，朋友之间的简单馈赠，这有什么不合适的？呃，您尝尝，好吧？呃，给我们提提意见。那就谢谢梁总了，啊！哎，那那那那一块儿坐下来吃吧，啊！不不不不,不了，那个我那边还有朋友，啊，呃，方局，咱们就算正式认识了，啊，呃，多关照，常联系，好，好，好，好，那您忙，没有没有啊，哎哎，梁总您先忙啊，对，来，方局，啊，咱们坐，好，就是想啊。看看能不能再给我们提一下意见，有没有什么要改进的地方？我，梁总这个人啊，特别豪爽，特别好交朋友啊。他年年都是我们东周市的优秀企业家。哎，咱们边吃边聊。啊，好。董事长，那边的饭局结束了。方局走了。嗯。那我给他的礼，他收下了吗？带走了，走的时候，唐珂亲自送上的车。啊，我感觉这方程比赵海良会做人呢，但是可以接触接触。是啊，听说纪委来查赵海洋了，张伯仲也生病住院了。您这一招一石二鸟，果然厉害。这算什么呀？张伯仲就是个瓮中之鳖。从我离开伯仲那天开始，这一切就已经注定了。只不过这戏才是刚刚进入高潮。那接下来您打算怎么办？接下来，他不是跟那个唐珂挺熟的吗？啊，园区的智慧交通和智能安保系统，方程既然那么关切。那就有文章可做了。再厉害的人，在您的公司面前，不还是一样，毫无还击之力？上次见面的时候，他还是意气风发，还拿把车钥匙来调戏我，就是不知道今时今日，他还有没有往日的精神抖擞。戏码是越来越精彩了。我得亲自看着。哎喂，哎，卢局，你还在办公室吗？我有事情向您汇报。刘局，今天唐珂约我吃了顿饭，但显然是梁振有意安排的。他还送我两瓶酒，说是伴手礼，可是一点不便宜啊。我相信，梁振已经开始对我做工作。根据之前掌握的线索，梁振与我们手上的案子牵连很深，并且结合梁振与林灿之间的生意往来的线索，我有一个合理的怀疑。这件事儿很可能与刘副市长有关系，卢局，我申请组织批准，我继续接受调查。你好啊，冯组长，是我。是这样，刚才我们的副局长方程同志向我汇报了一个情况。我觉得有必要向咱们纪委反映一下。根据法医确认的侯秘书死亡时间，张伯忠没有不在场证明。他说当时自己在家，但保姆和他儿子都不在。那有证据证明侯尚东的死跟张伯忠有关系吗？也没有。江凯，郭队，郭队，是吧？好，这是我这几天调的监控，你看看这个人是谁。
。王普在看时间，这可是王普被抓的前一天。但是这个王普可从来没有交代过他跟侯尚东有私交啊，所以这就是奇怪之处。这个王普对侯尚东家周边环境是非常熟悉，这说明王普绝不是第一次到侯尚东家所住小区。那这么看来，这个王普就从来没有说过真话。所以，我要再次提醒王普，如果他们俩有关系，那张伯仲和赵福军所说的，有可能是真的。那咱们分头行动，师傅，你带人审王普，我带很简的重新勘察一遍侯尚东的死亡现场。